问题视频点赞在十分钟超过了十三个，真是不想让我休息啊！那我们今天继续上次的话题，聊聊为什么中国足球体工大队模式踢中难反了。瑞意改革进行职业化、市场化了之后，反而还不如以前，更输送不了人才了呢？其实，中国足球的职业化压根儿就不是真正的职业化和市场化，只不过是在财政无力承担的时候。戴上了市场化的帽子啊！各个体工队推到了市场上，自筹资金，自负盈亏，自担生死，自我成长，自我翱翔。区域吧，解放你们的生产力。这在那个时代背景下，在其他产业工人下岗潮闹得沸沸扬扬的情况下，整个足球产业与体制脱钩，不仅阻碍不多，上上下下、内内外外，还欢天喜地、拍手称快、欢呼雀跃、交口称赞，甚至成为一种可以标榜的成就。属实是天才的设计，但这种甩包袱的做法很仓促。除了让体工队接受赞助商资助，改制成为俱乐部之外，也就是将本就接近解散的各级足校砍得七七八八，其他的方面则好像没有什么准备。球迷群体如何扩大，忠诚度如何增加，足球文化如何建立，消费习惯如何诱发培养，基础建设如何建设，硬件条件如何提升，这些费用管理机构、联赛和俱乐部之间如何承担，顶级联赛和次级联赛以及直到草根联赛之间的层级怎么搭建？职业联赛收入怎么构成？来自于哪些方面？转播、赞助、比赛日、门票、周边，在不同阶段该往哪个方面集中发展？收入以什么比例、什么形式？反哺低级联赛以维持整个体系的运营，才能保证人才在不同层级之间健康流动。不论成才早晚，让球员上升渠道通畅。青训如何搭建？国家、俱乐部、社会之间各自承担什么职责？等等等等。管理者必须考虑这些事，不仅都需要有规划，还要让这些措施最终能形成实实在在的收益。自我造血，让足球成为一个真正的产业，赚钱，然后用钱提升水平，形成正循环。就像几乎同时建立的英超，到了2020年，产值达到76亿英镑。还提供了九万四千个就业岗位。二零二一到二二赛季排名第十九的埃弗顿还赚了二点一亿欧。不过，当时我们的足球市场化对这些或者没有概念，或者没有理念，或者避而不谈，大概相当于看了两眼别人游泳，又一头跳进了海里。有些事情把握不住的，但有意思的是，刚开场时光是很美好的。积攒多年的足球热情和时代大背景下需要宣泄的情绪，让94年开始市场化的中国足球火爆了起来。1995年到现场观看甲 A 足球联赛的观众已达到了314万人次，场均观众超过了2万余人。个别赛区上座率高达 95%。四川全新96赛季套票的价格就比前一年涨了一倍，其中特价票高达980元，相当于一般人两个月工资，而饼票也达到了330元。但还真不好买到票，很多黄牛聘请农民工排队购票，费用炒到了三十块钱一天，还得加盒饭。另外还催生了一个群体，叫足记，全国两千多家媒体，七千个记者专门去报道足球，甚至有记者为了抢新闻，趴到墙头偷拍球员换衣服。实在没得报道了，就开始编写一些假新闻，譬如维埃拉来中国试训，许根宝不要；譬如什么中国有世界上最好的球迷。反正热闹得很，似乎勃勃生机，欣欣向荣，蒸蒸日上，步步高升，一片花团锦簇的繁华景象。而刚刚进入市场化的各个俱乐部，也好像捡钱一样，即使在没有多少运营经验的情况下，在电视转播这样的大头被 CCTV 广告置换换走，每年仅有十几万现金到账的情况下，在基本没有什么官方周边商品售卖的情况下，也赚得盆满钵满。当时俱乐部收益主要包括冠名权、比赛服装广告、主场经营权、商标经营权及中国足协下播的联赛杯名冠名权补偿经营等五个方面。凭借这些，甲 A 开始两三年后，大部分足球俱乐部的营收已能够达到一千到两千万，而大部分俱乐部的支出几百万就可以打住，因为当时球员的收入还没有炒上去。但不论是个人还是组织，亦或是行业，金钱来得太容易的时候，就一定会疯狂。好局面也就维持了三四年，到了九八九九年，大部分俱乐部的收入开始见顶，增长无力，横盘在两千多万的局面，但平均支出已经快速上涨到了三千万上下，普遍亏损了。一个主要原因就是球员的收入呈爆炸式增长，在市场化之前，范志毅这样级别的球员每个月国家工资是一百二十六元。九四年职业化元年，工资标准是两千五，加上营球奖金等，一年收入个六七万是没有问题的。一般球员平均也可以拿到三四万。当时全国城镇职工的年工资为四千五百元左右。
，大约是一般职工收入的七到八倍。而一九九八年，球员普遍工资已经达到了一万五到两万元，赢球奖金也大幅度增加，尖子球员年收入更是达到了百万级别。足协也并不是放任不管。一九九八年，中国足协在赛季结束之后，下发了有关限制球员工资收入的条例，规定甲一球员每月工资最多不能超过一万两千元人民币，球队每胜一场总奖金数不能超过四十五万元人民币等。这也是第二次限薪了，但这种形式上的限制，一个阴阳合同就解决了。到了2001年，大部分国脚的收入已超过了300万元。67年间，工资收入提升50倍。即使不看顶级球员，看联赛平均收入，也从普通人的七八倍变成了普通人的130多倍，以至于有两个段子：一个是机场安保查到了一个小伙子带了一箱子钱，紧张万分，一听说他是踢足球的。马上表示啊，那没事了。另一个说，当时外援给老家朋友写信，又有六个字：钱多人傻。素来，他们的收入为什么增长这么快？是拉动了更大球迷基数，提升了更多门票收入？没有，是提升了联赛水平，电视转播收入几何般的往上翻？没有，还是取得了优秀的赛制成绩，为俱乐部赢得了大量的比赛奖金？也没有。事实上，在球员收入飞速翻倍增长的同时，俱乐部的经营收入是增长缓慢的，普遍在年入两千万到三千万的坎上见顶，而支出却不停增长。上海申花甲 A 最后两年，每年亏损不低于五千万，中原三年下来投入五到六个亿，挣的基本全是吆喝。健力宝一个赛季投入一点三亿，收回一千四百万，这里面亏损数额可能有猫腻和夸大，但是俱乐部稳赔不赚是实打实的。这就很奇怪呀、啊！俱乐部不赚钱，甚至赔钱，为啥球员收入还火箭般蹿升？这不合逻辑啊！但中国足球就像一块蒙上白铁皮的铁架子，本身不值什么钱，但是这个架子竖在了市中心的楼上，就是日进斗金的黄金位置广告牌。中国足球虽然形不成产业，没有太多消费力，但是关注度高啊！用现在的话说，就是大流量值。投资者投资足球，不是看好足球产业。而是看中了足球的广告效应，表面上是赔钱了，但广告产出比比在央视投标王可强太多了。金主拼命砸钱，这不好吗？他挖断了足球的根。足球是个周期很长的项目，就像蒸馒头、收割麦子是做青训，磨成面粉是去芜存菁做筛选，捏成形状是精益化塑形，蒸出馒头是职业联赛产品，卖出钱去再去种麦子，循环往复。家里田地越来越多，馒头越做越大越白。而现在大家光卖馒头不挣钱，馒头上捏个兔子耳朵，夹个枣当嘴巴，弄个外地的葡萄干当眼睛，大家更喜欢，可以不吃，但都想看两眼，拍个照留个念，问问是谁做的，那枣好不好，贵不贵。于是就不考虑再辛辛苦苦种麦子磨面了，举着馒头到处走，吆喝卖自己的枣。等馒头慢慢风干了，大不了把馒头给扔了呗。而想吃馒头的，那时才发现连卖地都荒废良久了。甲 A 十年能坚持六年的金主都是寥寥无几了。看看这几张图，就知道俱乐部的金主变化有多频繁。入主过的企业有四十来个，而算上球队冠名的企业，足有百十个，都是干一票就走。所以本来是想通过市场化让俱乐部挣钱，再通过俱乐部把足球普及和青训做起来，而因为没有对路径和参与者进行制度层面的限制。譬如德甲五十加一之类的政策，想立刻看到经济效益回馈的金主能够放飞自我，实现自己任何的商业目的，提上裤子就走，根本没有兴趣做长远规划。足球根子给直接撅断，扔了。这也难怪他们，这些企业连母公司都没有几个有长久规划的，更何况一个相当于广告部门的足球俱乐部。所以，中国足球市场化看上去繁花似锦，却是典型的泡沫。但中国足球市场。因为有巨大的广告效应，又关乎当地的名片，始终有企业前仆后继的进入。说到底，中国足球市场甚至可以说和足球没有多少关系，只是一群装傻的经理人在这个平台上交换利益而已。这里说一下本人亲身经历的事：我是学广告出身，做了若干年的企业咨询，曾服务过某个著名的地产公司。那个公司在一二年、一三年的足坛风生水起。而他们同时期在某些地市的地产项目可以做到什么程度？在别人拿到预售证才能售卖的情况下，他们在没有拿到土地证的时候就完成了首批销售，还不是孤立。这里面，作为中国足坛顶级俱乐部投资公司的这个身份和中国足球作为一个行业的背书起到多大作用，我不知道。大家也不要瞎猜啊。我们可以说，中国足球市场消费的不是足球。
，消耗的却是足球。中国足球的人才培养作为绝对的长线和见不到回报的纯投入，几乎算是俱乐部的负担了。会被糊弄成什么样子，就可想而知。根据足协自己的统计， 1 9 9 5年至 2,005 年十年间，青少年足球人才从历史最高的65万降至18万人。2 0 0 8年， 15岁到19岁年龄段的足球运动员注册人数仅有 6,772 人。中国在1996-1997 这一年龄段，由于不是奥运会和全运会年龄组，注册球员一共只有51人。而同时期、同年龄段，日本却有12万名适龄球员。有意思的是，青训如此的凋零。反而形成了另一个声音，就是收青训过路费。青训少了，也没有顺畅流动的多级联赛体系，向上的渠道就很狭窄了，狭窄就容易被人掐住。一些想走足球道路却又不是那么拔尖的球员，想通过独木桥达到遍地黄金的彼岸，只能氪金了，形成风气了，氪的少了依然没有效果，这又掐死了一般家庭的念想，花不起那个钱，也承担不了挤不过独木桥的代价。所以，每当我听说有人鼓吹中国足球普及和青训已经不少的言论，难免会多想，怀疑里面有某种目的。所以，中国足球跟国际接轨，走职业化、市场化，人才却越来越凋零。其实，问题的关键还是愿不愿意把足球当成一个有内驱的产业去抓。而不是把它当成一个工具，但中国的体育市场的消费能力和消费欲望还很弱，这个产业的规模还有限，产业的建立、发展、取得效益和成绩的时间也很长，可能至少二十年、三十年，这个圈子里的人收入会锐减，要长时间忍耐。是德国切过，小吃不倒只管推，趁机再捞一把，还是推倒重来，栽下树苗，让后人乘凉？需要多大的勇气和魄力，才能选择后者啊？我是足球司机韩，理性看足球，客观扒真相。如果你还喜欢这样的视频，不妨关注点赞，每周至少两更，我们不见不散。